Okay, so from over here, you know, project file series. Nouveau projet. Je vais changer le dossier. Je vais l'appeler TP Exo. Exo, je sais même. Exo 3, peut-être. Exo 4. Ok, allez, les disques sont demandés, d'accord Créer ce projet, et de créer ce projet, de la contrôler, okay. Okay. dans le contrôler, il y a des fonctions de l'HP. Ok, donc on va d'abord créer un dossier nommé contrôler. Ok, contrôler. Ok, contrôler. Ok, contrôler. Ok, mes fonctions font une pêche. New PHP file. Okay. Bon, l'extension c'est pas grave. Mes fonctions, l'extension j'ai précisé point PHP. Ok. C'est la racine. Ok, d'accord. Qui s'appelle? Appel. Appel. Voilà, donc voici les deux que j'ai créés. Lui, qu'est-ce qu'on a dit Dans mes fonctions, on a créé des sous-programmes. Un sous-programme qui reçoit un réel et un nombre entier. Si l'entier est supérieur à la partie entière du réel, alors retournez le nombre composé du premier et du dernier chiffre de l'entier. Sinon, retournez zéro. Comme d'habitude. Et si on nous demande de comparer la partie entière d'un réel avec un entier, donc vous devez créer un sous-programme qui récupère la partie entière d'un nombre réel. Première chose. Le premier chiffre, même quand c'est un sous-programme qui récupère le premier chiffre d'un nom, un sous-programme qui récupère le premier chiffre d'un nom, et un sous-programme qui permet de calculer le factorier d'un nom. Quatre sous-programmes avant de répondre à la question. Vous allez voir, dès que vous le faites maintenant, répondre à la question de mes hyper, hyper facile. Ok Voilà. Donc, premier sous-programme d'abord, un SP qui retourne, qui récupère la partie entière d'un nombre réel. C'est ce qu'on va faire en premier lieu. Non, non, pas qu'un tiers. Il n'y a pas qu'un tiers. Voilà. Et là, je retourne tout simplement le réel. Attention, moi, je veux récupérer la partie entière, donc j'ai tout simplement ceci. Dès que vous faites en fait, c'est cassé. Automatiquement, vous récupérez la partie entière et la partie décimale maintenant est laissée. L'autre programme maintenant, ça permet de récupérer le premier chiffre, ainsi que le deuxième chiffre, n'est-ce pas De l'inquiet. Voilà, donc je l'appelle fonction, on l'a déjà compris, que je vais nommer premier. Je lui passe un inquiet. Ok, ceci veut dire quoi Si vous avez ce nombre qui est là, un exemple, si vous avez euh, 295, le premier et deux. On vous demande de récupérer deux. C'est juste ce qu'on doit faire. Okay. Et le dernier également. Le dernier est cinq. Donc nous devons créer en fait ces deux sous-programmes. Un sous-programme nommé premier et un sous-programme nommé dernier. Le premier permet de récupérer le premier chiffre de son nom. Le dernier permet de récupérer le dernier chiffre de son nom. Donc, ceci. Je vais définir en bas un autre SP function. Hein? Ouais, si vous voulez, vous pouvez saisir dans même temps que moi. Bien sûr. Créer le projet, vous faites la même chose. Vous n'avez pas commencé. Normalement, vous devez commencer chez vous avant de venir. Voilà, c'est le cas maintenant. Allez, vous pouvez modifier seulement. Regardez ce que j'ai essayé de faire vous, ce que je vais essayer de faire. Maintenant, si vous n'avez rien fait, maintenant, vous saisissez dans même temps que moi.
Ok, bon. Euh, le principe maintenant des premiers et des derniers, on l'avait déjà vu la semaine passée. Hein. On avait un peu expliqué que euh, si vous êtes dans une base, vous voulez récupérer en fait les chiffres d'un nombre de cette base, et c'est tout simplement divisé par la base. Nous sommes en base 10, base décimale. On vous donne un nombre entier dans la base 10, divisé par 10, et vous récupérez le reste. Le reste constitue tout simplement des chiffres. Maintenant, la première division retourne toujours comme reste le dernier. C'est-à-dire, si vous faites ceci, euh, 200, un exemple, euh, 295, divisé par 10. Ceci va donner combien Si je veux avoir la partie entière, la partie décimale, ça va donner 29. Et le reste, le reste c'est 5. C'est ça qui m'intéresse. Le fait maintenant, avec la première division, je vais récupérer le reste, j'aurai tout simplement le dernier chiffre. Vous connaissez à diviser, ça sera 20, ça reste 9. Vous connaissez à diviser, ça sera 0, ça reste 2. Donc, vous allez tout simplement avoir 295. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est quoi avec les derniers Je vais tout simplement dire ceci. Return de quoi De ce nombre, c'est-à-dire entier et modulo. Modulo quoi Modulo 10. Avec la première division, vous allez toujours obtenir le dernier chiffre d'un nombre. Ça, c'était déjà fait. L'autre maintenant, c'était... Euh, on doit utiliser en fait une boucle do while. Pourquoi Parce que pour avoir le, le premier chiffre d'un nombre, il faut diviser par la base. Et la division va s'arrêter lorsque votre quotient sera égal à 0. Donc ici, on va utiliser une boucle do while où Q va récupérer la partie, c'est-à-dire euh, le quotient. R va récupérer le reste. Tant que quoi Tant que maintenant notre quotient est différent de 0. Si c'est égal à 0, automatiquement, le reste qu'on va récupérer, c'est ce qui représente tout simplement le premier chiffre du nombre. Donc ici, je vais ouvrir une boucle doux. Et là, je vais utiliser mon while. While quoi While, euh, bon, je commence à récupérer d'abord avant de parler de while. Donc ici, j'aurai ici dollar Q est égal à quoi dollar 1 Q divisé par 10. Si tu n'oubliez pas, si vous faites ceci, il va vous donner en fait un nombre réel. Si ça ne tombe pas juste. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi Ajouter tout juste ici. Voilà, très bien, un casting pour dire quoi Je veux tout simplement récupérer la partie entière. Dollar R, qui représente quoi Le reste. C'est également dollar entier, modulo quoi Modulo 10. Puis, tant que quoi Tant que Q, dollar Q, on va faire ceci, qui est différent de 0. N'oubliez pas également, vous vous souvenez que la semaine passée, on avait fait, mais ceci, il va dire ceci. Ok, il sait que ceci, son résultat, c'est un rêve. Mais si vous faites easy casting, en fait, il ne casse pas réellement la valeur de Q, il va rester garder la valeur de Q, mais il va dire, ok, sur cette ligne, il a tout simplement posé de la, de la partie entière. Pour dire maintenant que moi, je veux ici la partie entière, et là également, on avait ajouté ici un in. Sinon, ça va vous fatiguer. Donc, il va toujours faire des divisions avec 0,02. Toujours, il faut faire des castings. Parce qu'ici, il va dire ceci, c'est pas comme en fait l'engagement, c'est compilé, il s'est interprété ligne par ligne. Alors, si vous écrivez dollar entier divisé par 10, il trouve un exemple 0,4. Vous mettez int devant, il va prendre 0. Mais sachez que le résultat final, c'est 0,4. Si vous connaissez avec Q, il ne va pas connaître avec le 0, mais on connaît 0,4. Pour dire maintenant que chaque fois que vous, le Q, vous n'avez pas besoin de Q, mais en fait, la partie entière de Q, ajoutez toujours un int devant. C'est ça qu'on a utilisé lorsqu'on récupère la partie entière d'un réel. Et c'est tout. Voilà. Voilà. Et dès que vous sortez maintenant de cette division, vous allez... C'est vrai, c'est vrai, ok. Ok, laisse vous terminer ça, vous faites un return. Mais, voilà, il y a quelque chose qui manque. Si vous faites ceci, vous aurez une boucle infinie. Allez, bon, ça va rouler. Mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est quoi C'est qu'à chaque fois qu'on divise sur l'entier, la deuxième division ne sera pas faite sur l'entier, mais sur Q. Dans ce cas, écraser la valeur de l'entier, vous l'affectez comme valeur Q. Donc ici, ce sera le dollar entier. Très bien, reçoit de la Q. Si vous dites quoi Pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, prenez toujours comme dividende Q, mais pas inquiet. On écrase. Voilà. Si vous divisez par un exemple, 295 divisé par 10, c'est 29. Quand on divise, on divise plus par 295, mais on divise par 29. Cela vous dit quoi Notre N ou bien notre inquiet devient maintenant le quotient. Dans ce cas, on écrit seulement de la inquiet reçoit Q et c'est tout. Voilà. Donc, ça, on l'avait déjà défini la semaine passée, même, je crois premier ainsi que dernier. Après ça, on l'avait jamais défini, mais quand même, bon, dès qu'on a défini ceci, donc vous pouvez comprendre que ceci permet tout simplement d'équiper la partie entière. Ok, bon, après ça, ça reste de croire le factoriel, n'est-ce pas Non, non, il n'y avait pas de factoriel. Il n'y avait pas de factoriel. Oui. Si on la partie réelle. La partie réelle, qui permet de retourner le premier. Et un autre sous-programme qui permet de retourner le dernier. On nous demande maintenant de faire ceci. 
si jamais maintenant, on voit qu'un autre sous-conquérir se voit maintenant un linké en réel. Si jamais maintenant un linké est supérieur à la partie entière du réel, qu'est-ce qu'il faut faire Retourner un nombre composé de quoi Du premier chiffre et du dernier chiffre de la partie entière du réel. Ok. Euh... Ah, de la guillemets. Ok, donc ça sera. Bon, une autre fonction, je vais l'appeler fonction. Euh, bon, je l'appelle directement. Bon, voilà, il va recevoir deux valeurs, je vais la mettre val. Val inquiet, je dis quoi La valeur de l'inquiet et val réel. Allez, réel. Val inquiet, c'est le nombre inquiet. Val réel, c'est le nombre réel. Si l'inquiet si val inquiet est supérieur à la partie entière, donc j'appelle tout simplement partie entière, de quoi de val réel. Je viens en fait avec les, la modularité, comment le type prend devient très simple. Ça, on le lit comme on a l'eau. Si val inquiet est supérieur à la partie entière du réel. C'était plus de le faire en hein, main direct, mais là vraiment ce sera un peu mélangé. Avec ceci, vraiment tout le monde peut lire et comprendre ce qu'on est en train de faire. On n'a même plus besoin presque de faire des commentaires, beaucoup de commentaires. Parce que déjà les sous programmés là. C'est-à-dire si l'inquiet est supérieur à la partie entière du réel. Or nous, on a déjà créé un sous-programme qui permet de récupérer la partie entière du réel. C'était également plus de bonne idée que de mettre ici l'opération hein, int de réel, effectivement, et continuer. Mais je vous... En tout cas, je vous conseille toujours, à chaque fois que vous traitez un, 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 une méthode ou un sous-programme qui est un peu complexe, de le diviser en modules. Chaque traitement, il faut le faire dans le sous-programme, vous appelez les sous-programmes dans le sous-programme principal. En tout cas, c'est une bonne manière de faire. Ok, donc si l'entier est supérieur à la partie entière du réel, retournez le nombre composé du premier. Le nombre composé. Du premier comme ça et du dernier comme ça, de poids de val inquiet. Ceci vous dit quoi C'est une concaténation que j'ai fait. J'ai mis côte à côte ceci et ça. Maintenant, après je vais tester, si ça vous pose problème, une manière très simple de transformer un maintien en chaîne de caractères, c'est d'écrire ceci. Je vous donne un exemple, regardez très bien. J'ai un exemple val. G val est égal à 10. On vous demande de transformer val en, en chaîne de caractères. C'est trop simple. Écrivez ceci. Dollar V chaîne. V chaîne est égal à dollar val. Concaténé avec chaîne du point final. Le temps c'est une chaîne de caractères. Un nombre concaténé avec une chaîne de caractères de une chaîne. C'est aussi simple que ça. On vous demande maintenant de transformer si également en inquiet. Faites un casting en inquiet devant. Il enlève la partie. C'est aussi simple que ça. Chaque fois que vous devez passer d'un nombre vers une chaîne de caractères, mettez un point, ça devient maintenant une chaîne de caractères. Et là, le point, je veux dire quoi C'est une concaténation en fait. Le tout devient chaîne de caractères. C'est aussi simple que ça. Donc, dès que vous avez ceci, dès que vous avez ceci comme résultat, cela veut dire quoi vous avez mis en fait côte à côte ces deux éléments, c'est-à-dire le premier et le dernier. Si vous voulez maintenant, je peux même être un peu exigeant en disant quoi Ok, le tout maintenant, je vais dire quoi Le tout est une chaîne de caractère. Je sais que si j'ai le premier et le dernier, je le mets côte à côte. Mais je vais dire quoi Le tout maintenant, je veux que ce soit réellement une chaîne de caractère. De fait, comme ça. Le tout devient une chaîne de caractère. Et la concatenation a un sens maintenant. Parce qu'on l'a vu, à chaque fois que vous devez afficher un message avec une variable, vous mettez quoi Le message d'abord, point et la variable. Le point est dans en fait, la concatenation, c'est comme str 4 la concatenation en langue Ok, donc voici. Retournez le nombre composé du premier et du dernier chiffre de la partie entière. C'est un nombre. Dès que vous passez 29, ça sera 29. Vous passez 288, ça sera 28. Parce que là, c'est le 20, ça c'est 8. Ça fait 2, ça fait 8. Oui. 
Oui, je l'ai expliqué parce qu'en PHP, quand vous mettez pas ceci, ça dira. Oui, ça veut dire un nom. Mais en PHP, attendez, je vais écrire tantôt. C'est ça. Donc, c'est pas grave, je, vais, je peux enlever même ceci. Ça ne posera pas de problème du tout. Mais également, on peut adopter également l'autre méthode en mettant quoi Premier multiplié par 10. Plus. Plus les deux. Ça va marcher sans problème. Et sinon, on ne revenons pas. Maintenant, avant de continuer, nous allons d'abord tester ceci. Pour tester, il n'y a pas de mail. Juste ici, en local. Écrivez. Ok, traitement. Maintenant, je vais prendre quelque chose qui vérifie. Traitement, je vais prendre un exemple. 152. Là, je vais prendre 10.5. Là, je suis sûr et certain que 152 est supérieur à la partie entière du rêve. Donc, nous devons afficher comme résultat 12.2. Donc, je vais tester ceci. Mais là, n'oubliez pas, comme c'est un return, ajoutez toujours ceci. Enfin, on est où de ce qui est retourné. Donc, je vais tester ceci pour voir est-ce que <coughs> réellement, là, j'aurai un 12. Si j'ai un 12, tout se passe bien. Sinon, maintenant, ok, on va se débrouiller pour régler notre problème. Hmm? Là, c'est 1 et 2, en fait. Qui va correspondre à fait à 12, comme résultat final. C'est 1 et c'est 2. Je vais mettre une autre chose. Voilà, vous avez vu que ça marche très bien. Et là, j'arrive à retourner mon 12. Ça va marcher, c'est tout. Maintenant, si peut-être il y a des spécificités ou bien vous voulez être exigeant envers vous, vous pouvez mettre un int, mais c'est pas grave, PHP va comprendre. Maintenant, si vous mettez un strict types, un, dans ce cas, il faut réellement mettre un casting, sinon il va retourner. Par exemple, en PHP, je peux faire ceci. Je vais retourner un IT. Exactement comme deux points. C'est pas grave, ça signale erreur comme ça, mais ça ne va pas signaler erreur, mais il est quand même comme ça. Ça, c'est présentation de, de, de oui. FM, comme algo, oui. vous donnez, vous pouvez passer à l'utilisation. En PHP également, PHP 7, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter les éléments. Mais le plus, on le met au niveau des classes, en fait, au programme pour les Si vous voulez, directeur, c'est également possible de faire ceci en PHP 7. Sans problème, comment on en fait ceci En PHP 7. Ça, ce n'est pas lié à PHP, c'est lié à, à l'éditeur qui ne comprend pas à faire cette présentation de PHP. Mais ça ne pose pas de problème. Ok, donc euh, je suis sûr et certain que ceci marche. Je peux l'appeler maintenant dans n'importe quelle méthode. C'est tout et toujours ce comportement. Chaque fois, il y a un module. Donc, c'est un module simple. Hein? Si c'est compliqué pour vous, ça, la compl ça dépend de la personne. Je peux développer que je suis sûr et certain que ça va marcher. Je vais poser de faire ceci. Comme c'est le programme, si ça vous pose problème, vous testez, c'est bizarre. Non, arrêtez tout. Testez module par module pour voir là où se trouve le problème. Avant de tester. Bien sûr, parce que tester, c'est facile. En fait, ça te permet même, toi, d'être juste. Maintenant, ok, en fait, euh, les. <rire> Je vais mettre. 
Il reçoit quoi Je Si la partie décimale de R2 est supérieure à celle de R2, alors retourne à la somme de R2 et de R2. Sinon, on retourne à la somme Ça veut dire que 0,5 ou bien 10,5, ça marche pas. Ok, ça va. Vous avez 10,6, 10,5 et 15,625. Ok. Ça veut dire que 10 fois 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 10 Pour cela, c'est ta question, il ta question. Voilà, il prend le réel moyen la partie entière. Il y a la partie décimale. Ok, donc heureusement qu'on a déjà une méthode qui permet de donner la partie. Voici en fait, en fait la réutilisation de tout programme. On a déjà un souvent qui nous récupère la partie entière. Nous, ce qu'on fait maintenant, on va ajouter un autre qui retourne la partie décimale. Allez, ici, oui. Je l'appelle décimal. Je l'appelle partie, partie décimale. Ok, ça reçoit de réel R1. Ah, réel, c'est un réel seulement. Ok, et pour retourner la partie décimale, c'est ça. Je prends quoi Réel moins la partie entière. Parce que c'est déjà créé en fait quoi. Maintenant, si c'est pas créé, maintenant tu fais un input. Donc c'est réel moins ça. C'est-à-dire, si tu as 75.625 moins 75, ça va donner 0.625. C'est ça. La partie entière peut me dire que le moins 75, maintenant on va dans la partie décimale. C'est ça. Là, c'est OK. Maintenant, on va répondre à la question fonction. Fonction. Je vais l'appeler traitement réel. Et là, je vais R1. Et R1. R1. Si. C'est infini pour mes fonctions. Et ceci, maintenant, nous allons voir quand on va voir le modèle MD, le modèle MD, le plus soit ça qu'on appelle la partie métier. Parce qu'en développement, il y a trois, trois niveaux. Et trois, tu peux développer les agents. Il y a les métiers, il y a DAO, il y a vie ou présentation. Vue, c'est quoi C'est tout ce qui est design. HTML, CSS, JavaScript. L'autre partie, c'est quoi C'est la partie DAO, accès aux données, requête personnelle. Et cette partie maintenant, ce sont les traitements durs qu'on appelle la partie métier. Donc, nous trois développeurs qui travaillent sur le même projet. Un développeur gère tout ce qui est présentation, review, design et des affichages. L'autre développeur gère tout ce qui est traitement, côté phase zone. Et le deuxième maintenant va gérer la partie métier. Et si on récupère des données, on doit calculer le salaire. On doit envoyer des mails, on doit envoyer des SMS, on doit faire des trucs, etc. C'est la partie métier. C'est ça. Pour nous, le développeur, c'est le plus important. Le plus important, c'est ce traitement qui est là. Côté base de données, c'est le cas de ce qu'elle a dit. Côté présentation, c'est du HTML qui est bootstrap, tout ouvrir, du JavaScript, du CSS. L'autre partie, c'est pas trop compliqué. 
il me semble il y a des, des, des choses qu'il faut vous dire qu'on a fait des ARM qui s'est écouté des parties données, qui s'est écouté présentation, il y a des, des, des templates ou bien même en fait des frameworks qui existent. Il y a tout ça qui est là, je peux vous aider, il y a Materialize, il y a W3, etc. Il y a pas mal de, de, de frameworks qui vont vous aider à faire le design. Un ah, importe tout. Côté données également, si j'ai en PHP, il y a un docteur côté Symfony. Il y a également donc, le helper qui existe également côté Codemeter, etc. Tous les frameworks qui vont. Mais quand tu traites même métier maintenant, personne ne peut savoir des choses fonctionnelles. Personne. Là, maintenant, il faut le connaître. Ok, maintenant, pour tester, c'est hyper simple. Nous allons utiliser les variables du RM cette fois-ci, au lieu de mettre des commandes. C'est-à-dire qu'on va passer des éléments pour être le cas. Je répète encore, les données vivent toujours soit de deux, de deux sources, de l'IRM ou bien de formulaire. Comme on n'a pas encore vu les formulaires, donc on va toujours utiliser des IRM. Ce soit en réel, on passe à l'IRM, ce soit en ID, etc. Pour l'appel, maintenant, nous devons d'abord appeler ce SP, traitement. Mais avant cela, il faut d'abord faire l'inclusion. Non, d'accord, il y a le résultat. Il y a Non, il y a le résultat. Non, d'accord, il y a le résultat. Non, d'accord, il y a le résultat. Ok, donc ici, je vais d'abord faire ici une référence des deux du sujet. C'est le premier. Non, c'est un fichier. Un fichier. Contrôleur slash. Ok, euh, bon, là, ce sera un switch parce que nous devons gérer en fait les deux cas. Ok, euh, comme il y a deux cas maintenant, nous allons utiliser une variable en quête que je vais nommer peut-être choix. Choix. Le premier cas. Pour le case 2, nous devons appeler en fait un traitement, n'est-ce pas C'est le premier sous-programme. Ok. Lui reçoit un IT et un réel. Bon, si vous voulez, ça grave, on peut directement passer les valeurs ici. On peut également passer par l'IRL, mais c'est pas grave. On passe directement les valeurs. Ou bien, bon, par l'IRL, c'est pas grave. On passe les valeurs. Oui, mais c'est pas grave. On met directement. De toute façon, on va vérifier ceci avec les IRL. Donc, je vais directement donner une valeur. 875 et 12.58. C'est tout. Et là, c'est le traitement, le traitement réel. Nous allons passer avec des réels. Si, je peux vous dire que Si, là, c'est un IT. Deux réels. 45.12. Surtout, n'oubliez pas de faire un écho parce que c'est une fonction qu'on a retrouvée. C'est un deuxième problème. Ok. Devant là. De la fameuse loi. Ok. Voilà, donc euh, si je reviens au niveau du navigateur, je clique sur accueil. Voilà, il n'y a rien, c'est normal parce qu'il y a ce IP7 qui est là. Il faut ajouter cette variable choix, mais en quête. Donc ça sera quoi Point d'interrogation, choix égal. Si c'est 1, voilà, il va faire le traitement pour 1. Si c'est 2, il va faire le traitement pour 2. Voilà, là, il a fait la différence de l'autre côté de la tout simplement. L'autre bien, voilà. Là, si c'est 5, maintenant, normalement, il ne doit rien faire parce qu'on n'a pas géré le cas du côté. C'est normal. Après, maintenant, si c'est. On peut afficher un message. Voilà, donc ça marche très bien. 